kifo cha ghafla cha mchungaji kiongozi askofu Dr. Gertrude Dr. Lokatale, mama Lokatale wa makanisa ya Mlima wa Moto, yani Assemblies of God. Yenye makao yake makuu miko chene jijini Dar es Salaam. Kimeshtua wengi, lakini kubwa ni juu ya utajiri wake mkubwa aliouacha. Na leo ndicho tutakachokizungumzia sana. Sasa ebu ni kuambie Uh, iko vipi hii mtazamaji imeelezwa kuwa utamaduni wa kuandika wasia kwa Watanzania bado haujawaingia akilini watu wengi hivyo jambo hilo linafikirisha pia juu ya utajiri mkubwa aliouacha mama Ruakatare mama Ruakatare alifariki dunia usiku wa kumkia juzi juma tatu katika hospitali ya Rabin Sia iliyopo Tegeta jijini da kutokana na matatizo ya ghafla ya pressure na moyo hivyo ndicho kilichompelekea kifo huyu mama au huyu mchungaji Gertrude Ruakatare mama Ruakatare alifariki dunia usiku wa huko ikiwa Tegeta kama tulivyosikia anasema kwamba kwa mujibu wa uchunguzi ambao umefanyika na watu wengine na baadhi ya waandishi wa habari hivi karibuni wamesema kwamba mchungaji tajiri bongo aye ni Tanzania na kuanika utajiri mkubwa alionao mama Ruakatare. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari zetu, mama Ruakatare ni miongoni mwa watumishi wa Mungu waliofanikiwa kujenga majumba ya kifahari na kisasa jijini Dar es Salaam. Yaani wengine wanaweza kusema kama mahekalu, yaani mahekalu, yaani ukisema mahekalu au majumba hayo ya mama Ruakatare yalitajwa kuwa moja ipo miko cheni B alilopo kanisa la mlima wa moto ikiwa na ghorofa moja na lingine kubwa la kifahari lipo fukuni mwa bahari la bahari ya Hindi huko Mbezi yani Mbezi Beach jijini Dar es Salaam asema mama wa Katale mbali na kumiliki majumba hayo ya kifahari pia anamiliki kituo cha radio cha Praise Power na hivi karibuni alitarajia kuzindua kituo cha Runinga kinachoitwa Ebenezer Television. Mbali na hivyo, pia anamiliki shule na vio vingi vya St Mary's kwenye mikoa mbalimbali nchini. Lakini sasa mbali na hivi hivyo, Mama Ruakatale anatajwa kumiliki mahoteli na biashara za vyakula migodi, uh, migodi ya madini mbali na mabasi kibao yanaobeba waumini wake maelfu wakipeleka kanisa sani na kuarudisha majumbani kwao eh, majumbani eh, kwa mama Rakatale ambaye alikuwa ni mbunge wa viti maalum kwa tiketi ya chama cha CCM eh, yani chama cha mapinduzi ilikuwa ni jambo la kawaida sana kuendeshwa kwenye magari ya kifahari kama Toyota Rand Cruiser V8 na mengine mengi ah hivyo ni, ni baadhi tu ya utajiri wake ambao umewezwa kuelezwa kwa namna hiyo mtazamaji ah ukitaka kujua mengine zaidi eh, za aidi kuhusiana huyu mwanamama ambaye ni mchapakazi kwa ni mchapakazi lakini Mungu kampenda zaidi sisi wengine kama wanadamu tumebaki tunaomboleza kwa sababu tulikuwa tunamhitaji kwa sababu ya mchango wake ambao amekuwa kiufanya katika kanisa lakini bali sio katika kanisa bali katika jamii nzima ya Watanzania alikuwa na mchango mkubwa sana alikuwa ni mtu ambaye ni, ni mpole na ni mchapakazi alikuwa mchapakazi lakini pia alikuwa ni, msikili, ya, ni msikilivu sana huyu mama na alikuwa ni moja ya watu ambao walikuwa wame alikuwa na waombea waumini wake na wanapata baraka zao ambazo wanazihitaji sasa mtazamaji kama una chochote kuhusiana huyu mama au huyu mama au una chochote una mtazamo wote una maoni yoyote kuhusiana na mama Katale mpaka hiki kifo kinamkuta unaweza ukatoa maoni yako hapa hapa kwenye comment na ukatuambia nini a, mtazamo wako lakini sasa pia unaweza kaendelea kujua zaidi hapa a, kilichokuwa kimeendelea ni endelee kujiuza na kingine ambacho kimekuwa kimekuwa kikifa fanya huyu mama na mpaka kanisa lake likiwa limekuwa labda ni kwambie kwa hii kwa kifupi tu historia yake ilivyo kwa huyu mama Gertrude Lakatale historia marehemu daktari Lakatale inasisimua sana kwa kipindi kirefu amekuwa kielelezo cha mwana, mwanamke jasiri aliyepambana kutoka kwenye sifuri hadi kufikia kuwa na ukwasi mkubwa ikiwa ni kiongozi mkubwa wa dini bunge mjasiriamari na mhamasishaji mkubwa katika jamii leo ninao furaha kipekee kwa kutunukiwa 
matatizo ya heshima kwa ajili ya utumishi bora wa kiroho na kwa jamii. Tuzo hii imetokana na watu hao kunifuatilia kwa kipindi chote cha tangu na soma Marekani na somea uchungaji nilivorudi na kufanya kazi mbali mbali shule nilizoanzisha nilivyowasaidia nilivyowasaidia kina mama na jinsi nilivyoweza kuanzisha kanisa nilianza kwenye mwenyewe kwa moyo wa kupenda na mpaka makanisa yakapendeza na kuenea nchi nzima kwa Afrika Mashariki anasema kwa Afrika Mashariki nao furaha faraja au furaha kusema kwamba mimi ndiye wa kwanza kupewa tuzo hii hajawahi kupewa mtu mwingine yoyote mimi ndiye wa kwanza kwa hiyo nashukuru sana hayo ni maneno ya mchungaji Dr. Gertrude Lakatale aliyotoa akipokea tuzo maalumu aliyotunukiwa na umoja wa wachungaji na maaskofu duniani eh, International Communion of Charismatic and Evangelical Bishop hivyo ndio eh, tuzo ambayo aliweza kupewa kutoka kwenye umoja wa maaskofu wenye makao makuu yake Washington DC nchini Marekani lakini pia akasema kwamba pengine a, kama alivyosema mwenyewe kwa Afrika Mashariki mama Rwakatale ndiye wa kwanza kupewa tuzo hiyo ya heshima ambayo hujulikana kama certificate of ambayo inajulikana kama certificate of meritorious service award a, pengine unaweza kujiuliza mama Rwakatale ni nani hasa mpaka kustahili tuzo hii amefanya nini katika utumishi wake wa kiroho na kijamii mpaka sifa zake zikaenea dunia ya dunia nzima na kusababisha apate tuzo. Majibu yote haya tutayapata hapa. Akasema kwamba Mama Rwakatale ni nani? Mama Rwakatale alizaliwa Desemba 31 mwaka 1950 yapata miaka sabini iliyopita huko Ifakara mkoa ni Morogoro. Alisoma shule ya msingi Ifakara, akajiunga sekondari ya Korogwe hadi kidato cha sita Baadaye alijiunga na chuo cha North London Polytechnic nchini Uingereza baada ya tena na chuo cha Eastern and Southern African African Management Institute iliko, iliko pata shahada ya kwanza ya mawasiliano ya umma yani bachelor degree in mass communication safari yake ya kitaaluma haikuishia hapo kwani alikwenda Chicago yani huko Chicago Illinois nchini Marekani kujiunga na chuo kikuu cha Kikristo cha Modi ambako huko ndiko msingi wake wa mambo ya kichungaji ulipojengeka na kumfanya kuwa mama Rua Katale. Safari ya kielimu iliendelea na kumfanya ku, uh, kuzidi kupanda ngazi moja kitaaluma hadi nyingine hadi kufikia hatua ya udaktari wa falsafa yani yani philosophy doctorate ikimaanisha PhD na kuifanya jina lake sasa libadilike na kuwa Dr. Gertrude Pangalile Rua Katale. Pengine utajiuliza jina la Rua Katale limetoka wapi? Wakati alizaliwa akiwa anaitwa Gertrude Pangalile. Jina hilo lili toka uh, lilitoka kwa mumewe Kennedy Rwakatare walipoona ndipo jina lake likabadilika na kuwa Gertrude Pangalile Rwakatare kwa bahati mbaya mumewe huyo alifariki dunia mwishoni mwa uh, mwishoni mwa mwezi Machi 2013 huko Bukoba mkoa ni Kagera mtazamaji imani yangu utakuwa umepata kitu cha kipekee ambacho alikuwa nacho huyu mama a Dr Gertrude Rwakatare na ambapo haikuishia hapo tunaweza tukapata ajira yake ya kwanza huyu mama ilikuwa ni ajila gani unaambiwa ajila yake ya kwanza ya mama Rwakatale aliporejea nchini ilikuwa ni katika mamlaka bandari ya Afrika Mashariki yani East African Harbor Authority ambako aliajiliwa kuanzia mwaka 1984 na kuendelea na kazi hiyo hadi alipoamua kujiajili mwenyewe kwenye ajila binafsi ni hapo ndipo alipoanzisha shule ya kwanza St Mel's miongoni mwa shule za mwanzo kabisa nchini kufundisha kwa kutumia mtaala wa Kiingereza English medium akiwa ndio mkurugenzi wake Aya katika kipindi chote hiki cha ajila yake mama Rwakatale alikuwa akiendelea na harakati za kidini akiwa anahubiri neno la Mungu mbali na maombezi na huduma nyingine za neno la Mungu mama Rwakatale amekuwa mwalimu mzuri wa masomo ya ndoa ujasiria mari na changamoto mbalimbali za kimaisha na amefikia amefikia hatua ya kuwa anatoa hadi mikopo kwa wanawake waumini kanisani kwake na wasia na wasio waumini kwa ajili ya kuanzisha miradi mbalimbali ya kuwa kuwa kuamua kimaisha wakati huo huo jana askofu Dadson da Maboya ambaye ni kiongozi mkuu wa maaskofu wa makanisa ya Kipentecost nchini aliwaambia vyanzo vya habari zetu mchanganyiko kwa niaba ya kanisa kuwa mwili wa marehemu unatarajiwa kuzikwa kesho yani leo hii e, ambapo yawezekana e, hivi tunavyozungumza mwili wake utakuwa umeshazikwa lakini pia asema 
kuahika madokezo kuu kwamba ikiwezekana mama atazikwa arehamisi baada ya makubaliano ya pande tatu unajua na mama alikuwa mtumishi wa serikali kwa ma, kwa maana ya ubunge kiongozi wa kiroho lakini pia mama wa familia alisema askofu maboya katika kikao chetu tu e, e, kimemalizika tunapelekea taarifa uh, tunapeleka taarifa speaker job dugai ili aone namna ya kupanga ratiba za mazishi lakini kama itampendeza Mungu maana atazikuwa hapa jijini Dar es Salaam aliongeza kuwa habari zozote zinazoenezwa mitandaoni zinatakiwa kupuuzwa na kuwashauri watu kuacha kuzua taharuki katika kipindi hiki cha janga la corona hayo ni maneno ya mchungaji maboya wa askofu maboya mtazamaji imani yangu itakuwa umepata jambo fulani na la kipekee kupitia hapa hapa